Moi drodzy, słuchajcie, tak jak mówiłem, koniec obozu zawsze się kończy jedzeniem, bo trzeba uzupełnić co? Kalorie. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni na kolację do hotelu pod trzema gunarami. Tutaj można się naprawdę najeść, objeść. Na razie jeszcze mamy puste półmiski, ale już tutaj nam się coś pokazało. Co się nazywa? How we call the soup? This soup is called Gimelch Lewesz. Dziumerch lewesz? Dziumerch lewesz. What does it mean? It's dziumerch lewesz. Which is mean? fruity soup. Słuchajcie, to jest naprawdę super zupa. Mi bardzo zawsze smakuje. Taka zupa owocowa jest rewelacyjna. Tu mamy już jakieś jajeczka, coś na zimno. Więc nam się stoły wypełniają. Ja idę sobie na salę. I myślę, myślę, że się dzisiaj objemy. Pomachajcie chociaż. Idziemy dalej. Kogo mamy? Jaki to jest team? Seafoodarek. Team Seafoodarek. Team Tak zwany Dream Team 2. Dream Team Seafoodarek. Idziemy dalej. O, tutaj mamy kolejną drużynę. To jest drużyna. O, o, o. Tu mamy kolejną drużynę. Jaka to jest drużyna? So gabo, Sasha. Oh, how the camp? Haroshi? Wszystko okay. Wszystko okay. Darko, I must have the shots with you because you are very popular in Poland. Thank you very much. No, I thank you that I can make a record with you. Use your Your people is very close yeah. to me. We are Slovene group. <laughs> <laughs> yes, Darko from Croatia. Yes, and support our uh, camp. So it's very nice practice with him and his students. So thank you, Darko. Best regards from my Poland friend. Yo, Sabolas. Sabolas. Hello, Czech. Also, my bracia kung fu, who are also playing fifth grade in Czechoske, so in sum, they are very good. We have here who? Sifudarius. Dobry wieczór, bardzo. Dobry wieczór. Jak bardzo miło. Obóz? I znów próbujesz wszystkich zaskoczyć tutaj ze swoją kamerką, ale bardzo miło. Jak obóz? W, se, w jakim sensie? No nie wiem, podobało Ci się? E, po raz 24 mogę powiedzieć, wspaniały obóz, świetna atmosfera. Pierwszy obóz to były trzy osoby, a teraz może 103. No, to Pozytywnie teraz... egzaminy, przede wszystkim duże, duże gratulacje uczniom początkującym, którzy bardzo pozytywnie tak, zdali. Że dzielnie podeszli do i sprawy. wytrzymali cały obóz i bardzo ciężki egzamin. E, i, a za chwilę kolacja. No to idziemy jeść. No zobaczmy. Za chwilę. Sifurinas. You have so beautiful yellow polo t-shirt. Yeah, yeah, like a spring. Like a spring? Yeah. I thought like a grandmaster. No, no, no. But I hope It's soon be. <laughs> This is very provocative question. It's like a spring, like a spring, like, like a, a beach, like a beautiful beach. How like you can sun. summarize it? Come. Oh, it's a great camp with a, like always. I mean, for me this is I don't know. I just already forgot to. I can't count on my fingers which is this camp because I started to, to go in the camps since 2000. Or, yeah, something. So I mean. You see always the guys who develop, the new guys come and new hopes and etc. And this time it's really big, great camp and great energy. So I would say amazing. A lot of hearts that was beating to the one of them. And tell me, united by the Vinci love. Right? Tell me, what's changing from the first your visit here and now? Uh, I mean, uh, we get more experienced and more older. <laughs> <laughs> and what so, I mean, is not changed? Yeah, so a lot to inchon. I mean, so I mean, it's, uh, there are still uh, guys who are practicing for more than 20 years, and this is always very happy moment when you come back to the camp and you see same faces, same eyes, you know, and yeah, everybody come together and united by this great art. So yeah, so actually, it's hard to say or to kind of distinguish like a one very important detail. So it is, you have to come to feel it. So you can say like thousands of course, but you really have to come to the camp to understand uh, 
what, what does it mean to be there among so many masters, so many students, so many, you know, like also different generations and etc. This is something like it's really very touchable moment and you have to feel it. It's impossible to describe it in words. It's like you heard, if you want to experience this atmosphere, to nie ma co tutaj czekać na opisy, po prostu trzeba przyjść i spróbować. Exactly. Być częścią tego wydarzenia. Yeah. Dziękuję yeah. bardzo. Don't talk, just do it. <laughs> Thanks. Słuchajcie, no jesteśmy po kolacji. Bardzo, bardzo zaskakująca, bardzo dużo promocji na stopnie mistrzowskie, jeżeli chodzi o kung fu. Od pierwszego po piątego i mamy tutaj specjalnego gościa, to jest mój brat kung fu węgierski. Sihi or Sifu Chaba Pustai. Today he was promoted on the fifth master grade. This is a very big thing for the whole association. Uh, Chaba, how long you practice Wing Chun? Well, as I remember, 27 years. 27 years? 27 years ago I started, or I get the first student grade. What is the Wing Chun for you? What does it mean to practice Wing Chun? Well, first time when I was young, 70 years old, and it was a practical martial art. Maybe to fight on the streets or... You, you know the teenagers. Yeah. <laughs> if you have any kind of problem with the guys around you, you can manage it with it. But nowadays, it means for me, the family, and all the, all all my life, I can I can always I can find parallel things in the real life actually, or or day by day, and and in between the big chunk. So thank you very much. Congratulations my once pleasure. again. Thank you so much. Uh, my Kung Fu brother, I hope we will meet year by year today. Yeah, as soon as possible. Moi drodzy, obóz na Węgrzech dobiegł końca. Wracamy właśnie w kierunku Polski. No, jesteśmy wszyscy zmęczeni, ale na pewno zadowoleni. Z tyłu dziewczyny nie mogą się powstrzymać, wciąż ćwiczą, ćwiczą i ćwiczą. Bardzo dobrze, niech utrwalają materiał. Ale zanim z Wami się pożegnam, e, chciałbym jeszcze jednej rzeczy troszeczkę powiedzieć. E, dzisiaj na zakończenie obozu Sikung e, promował jednego mistrza, który dla mnie osobiście jest wzorem, jeżeli chodzi o bycie nauczycielem, ale również też uczniem, bo on też cały czas się szkoli, cały czas się doskonali. E, Sikung promował Sifu Szalomona Ferenca na siódmy stopień mistrzowski. To niesamowite wydarzenie, ponieważ jest po Sifu Selgaborze drugą osobą z tak bardzo wysokim stopniem. Sifu Selgabor ma ósmy stopień, Sifu Szalomon ma siódmy. My dalej jedziemy. Dokładnie teraz stoimy sobie w korku na obwodnicy Budapesztu. Mam nadzieję, że relacja Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Naciśnijcie subskrypcję, naciśnijcie dzwonek, wtedy będziecie dostawać od razu powiadomienia o kolejnych filmach na naszym kanale. A my żegnamy się w takim samym składzie, w jakim wyjechaliśmy, czyli moja kochana żona Agnieszka jest operatorem. Z tyłu Dorota, Olimpia. Dziewczyny właśnie się zawstydziły, przestały ćwiczyć sekcje, więc trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.